హాయ్ హలో నమస్కారం మంత్రులకు స్వాగతం నేను మిస్ సైదా అప్నాసిఎస్సి కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ వినియోగదాని సేవా కేంద్రం డిజిటల్ సేవ అప్నాసిఎస్సిలో ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో జీవన్ ప్రమాణ్ కానివ్వండి ఆ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పిఎంజీ దిశ డీజీపే ఇలాంటివి ప్రతి దానికి మనం ఆధార్ తంప్రింట్ ద్వారా మనం సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కూడా ఆర్డీ సర్వీస్ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఆర్డీ సర్వీస్ ఎట్లా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఏందనేది మనం ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మీరు మన తెలుగు టెక్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న గంట సెంబల్ మీద ప్రెస్ చేసేసి మీ యొక్క మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోని కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అనేది పొందుతూ ఉండొచ్చు సో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా యొక్క వీడియోని మా యొక్క ఛానల్ని అలాగే ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉండం కాబట్టి మందిరెడ్డి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మనం ఈ ఆర్డీ సర్వీస్ వచ్చేసి మీకు ఈ యుఐడిఐ వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు సిఎస్ఈ ద్వారా ఏదైతే ఈగో విషయం చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ యొక్క డివైజ్ అనేది రిజిస్టర్డ్ అయ్యి ఉండాలి సో సిఎస్సిలో ఎవరైతే విఎల్ఈ సిఎస్ఈ ద్వారా తీసుకున్నారో వాళ్ళందరి డివైజ్ సంబంధించిన డేటా అనేది వైట్ లిస్ట్ వైట్ లిస్ట్లో ఉండడం జర జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు కూడా లైసెన్స్ని కొనాల్సిన అవసరం లేదు బయట ఎవరైతే అవుట్ సైడ్ ఈ సిఎస్సి అవుట్ సైడ్ ద్వారా ఎవరైతే కొనుగోలు చేశారో వాళ్ళు మాత్రం మేము యొక్క డివైజ్ని లైసెన్స్ కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తుంది సో అవి వచ్చేసి మీరు డైరెక్ట్గా మార్ఫో అయితే మీరు మార్ఫో సైడ్ నుంచే మీ యొక్క లైసెన్స్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు అలాగే వేరేది వేరే కోజెంట్ కానివ్వండి అలాగే మంత్ర కానివ్వండి స్టార్టెక్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు మార్ఫు డివైస్ కొనుగోలు చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు మీ యొక్క లైసెన్స్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు అలాగే అదర్ అదర్ డివైస్ మార్ఫు కోజెంట్ కానివ్వండి మంత్ర కానివ్వండి స్టార్టెక్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు ఇలా రేడియం బాక్స్ నుంచి కూడా మీ యొక్క లైసెన్స్ని కొనుగోలు చేసేసి మీ యొక్క డివైజ్ని వైట్ లిస్ట్లోకి తెచ్చేసుకుని మీ యొక్క ఆర్డీ సర్వీసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఈ సర్వీసు ఒకసారి మీరు లైసెన్స్ అనేది కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఈ డివైస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని నేను చెప్తాను ఇక్కడ మీకు సో మీరు ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ చూసినట్లయితే డీజీపే డాట్ సిఎస్సి క్లౌడ్ డాట్ ఇన్ ఇక్కడ నుంచి మొత్తం త్రీ డ్రై డివైస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ని ఎనేబుల్ చేయడం జరిగింది స్టార్టెక్ మంత్ర అలాగే మార్ఫో సంబంధించిన డ్రైవర్స్ మీకు ఇక్కడ ఉన్నాయి చాలామంది వీఎల్ఎస్ మార్ఫోని యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో నేను మార్ఫో గురించి చెప్పబోతున్నాను సో మార్ఫో మీద క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్డీ సర్వీస్ డ్రైవర్స్ సో ఆ డ్రైవర్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే మీరు యూజ్ చేస్తున్న మార్ఫో డివైస్ డ్రైవర్స్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి సో దీన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేయాల్సుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ కొత్త వాళ్ళు అయితే దీన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈసీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ సిఎస్ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి చూద్దాం సో మీ దగ్గర పిఎంజీ దిశ లాగిన్ ఉంటే మీరు పిఎంజీ దిశలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ స్టూడెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో యాడ్ స్టూడెంట్ మీద క్లిక్ చేసి స్టూడెంట్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ని ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయండి సో స్టూడెంట్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అథెంటికేషన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ కొట్టండి సో నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూడండి డౌన్లోడ్ బయో సర్వీస్ అని ఉంటుంది సో ఈ డౌన్లోడ్ బయో సర్వీస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు అక్కడ ఈసీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒకటి డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట సో దీని మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఆర్డీ సర్వీస్ యాక్టివ్లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు చూడండి బయోమెట్రిక్ సర్వీస్ నాట్ రన్నింగ్ అని వస్తుంది మీకు ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా డౌన్లోడ్ చేసాం ఆ డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్ మొత్తాన్ని వన్ బై వన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఎర్ర అనేది రాదు సో నేను ఆల్రెడీ ఈ త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ని నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టేశాను సో మనకి ఇక్కడ సీరియల్ వైజ్గా కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మార్ఫో డివైస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి దాని తర్వాత మార్ఫో డివైస్ సంబంధించిన సపోర్టెడ్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి సిఎస్సి సపోర్టెడ్ డ్రైవర్స్ దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి దాని తర్వాత ఈసీఎస్ బయో బయో సర్వీస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయండి దాని తర్వాత లాస్ట్లో మా మార్ఫో ఆర్డీ సర్వీస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయండి సో ఈ ఫోర్ సార్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కంప్లీట్గా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే మాత్రమే మీ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే బయోమెట్రిక్ మార్ఫో డివైస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ 
సో కొత్తగా ఎవరైతే డివైస్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ వరకు మాత్రం ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి వన్ టూ స్టెప్స్ ఆల్రెడీ డివైస్ డ్రైవర్స్ ఉంటే త్రీ ఫోర్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి సో దీంట్లో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ పడాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఏం లేదు మనకి ఇంకొక టూ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది అడిషనల్గా యాడ్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో అంతే వైట్ లిస్ట్లో ఉన్న డివైజెస్ మొత్తం ఆధార్ సర్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఈకేవైసీ అనేది వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో మన డివైస్ ప్రతిది కూడా ఈ ఆధార్ యుఐడిఏ వాళ్ళ అండర్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సెకండ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం థర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఈసీఎస్ బయో సర్వీస్ సో ఈసీఎస్ బయో సర్వీస్ చాలా పవర్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ అండి ఇది కనపడడానికి చాలా చిన్న సాఫ్ట్వేర్ కనబడుతుందిలే కానీ ఇది చేసి వర్క్ చెప్తాను నేను లాస్ట్లో సో ఇది చేసి వర్క్ మీరు వింటే కనుక నిజంగా చిన్న సాఫ్ట్వేర్ చాలా పెద్ద పరిగి వర్క్ చేసేది చేసేది ఇది సో దీన్ని నేను లాస్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఏం వర్క్ చేసిద్దో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్డి సర్వీస్ సంబంధించిన డివైస్ డ్రైవర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం సో ముందు దీన్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను సో డబల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేసేయండి సో ఫోర్త్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఆర్డి సర్వీస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనం ఈసీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒక సింబల్ వస్తుంది చూడండి ఈసీఎస్ అని సో ఈసీఎస్ అని సింబల్ రావాలి ఈసీఎస్ వస్తే మాత్రమే మనకి బయో సర్వీస్ అనేది వర్క్ అవుతుంది చాలా సింపుల్ అండి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ పోతే జస్ట్ ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ని రీస్టార్ట్ చేయండి రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మరలా మనం ఒకసారి పిఎంజీ దిశకు వెళ్ళి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కాన్ చేసి చూద్దాం సో అప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో మనం ఈ ఆర్డి సర్వీసు డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ప్రతిసారి మనకి ఏంటంటే ఒక మెసేజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మీ బయోమెట్రిక్ డివైస్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడల్లా సో ఆ మెసేజ్ కూడా తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తాను సో మెసేజ్ వస్తే మాత్రమే మనకి ఆర్డి సర్వీస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి అని అర్థం సిఎసి వేలేసు మీరు తీసుకున్న డివైస్ ఒకవేళ సిఎస్సి నుంచి అయితే మీరు ఎలాంటి లైసెన్స్ కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా బయట ఒకవేళ వేరే అదర్ సైట్స్లో కానీ మా అవుట్ సైడ్ మార్కెట్లో కానీ ఒకవేళ డివైస్ తీసుకుంటే మాత్రం మీరు ముందు మీరు తీసుకున్న డివైస్ వైట్ లిస్ట్లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఆర్డి సర్వీస్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ కూడా మనకి సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతున్నాయి ఈ విధంగా సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మన యొక్క సిస్టమ్ని రీస్టార్ట్ చేసుకుందాం సో ఈ సా ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోని చూపించాను కదా ఒకవేళ మీరు డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే మీకు ఈ ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన లింక్ అనేది ఈ వీడియో కింద ఇస్తాను సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి ఆ ఫోర్ సాఫ్ట్వేర్స్ని డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఏదైతే సీరియల్ ప్రకారం ఉందో ఆ సీరియల్ ప్రకారంగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ వస్తే చేసేయండి సరిపోతుంది అనమాట సో మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా ఈ లింక్ ద్వారానే డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ యొక్క ఆర్డి సర్వీస్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది అయిపోయింది సో నేను ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం రీస్టార్ట్ చేసి మన యొక్క సిస్టమ్ తరం తర్వాత మళ్ళీ పిఎన్వి దిశలో లాగిన్ అయ్యి బయోమెట్రిక్ క్యాప్చర్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ అని చేసేసాను సో ఇప్పుడు మనం డివైస్ కనుక కనెక్ట్ చేసినట్లయితే మన ఒక మెసేజ్ అనేది షో అవుతుంది ఒకసారి చూడండి మీరే సో మనం ఇక్కడ డివైస్ కనెక్ట్ చేయగానే మార్ఫో ఆర్డి చెకింగ్ అప్డేట్ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి చెకింగ్ అప్డేట్ ఫర్ సర్వీస్ ఓకే ప్లస్ కంటిన్యూ సో దీన్ని మీరు ఓకే చేసేస్తే ఇక్కడ అప్డేట్ ఫర్ సర్వర్ చెక్డ్ 
సక్సెస్ఫుల్ సో ఈ మెసేజ్ అనేది రావాలి సో ఇది ఏంటంటే మన యొక్క డివైస్ అనేది యూఐడిఏ యొక్క సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈకేవైసి వర్క్ అవుతుందో లేదో పిఎంజీ దిశాలో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి పిఎంజీ దిశ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుంటాను సో నేను ఇక్కడ పిఎంజీ దిశలోకి వచ్చేసాను సో ఇక్కడ నేను చూడండి పిఎంజీ దిశలోకి వచ్చేసాను ఇక్కడ మనం యాడ్ స్టూడెంట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేద్దాం సో యాడ్ చేసిన ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యాడ్ కొడదాం సో యాడ్ కొట్టిన తర్వాత స్కాన్ యువర్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ కొట్టండి సో నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇక్కడ ఐ హెడ్లి అని చూస్తుంది దీని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మనం చూడండి క్యాప్చర్ బయోమెట్రిక్ అని వస్తుంది సో ఫస్ట్ టైం అనేది మనకి ఒక మినిమం ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ సెకండ్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ క్యాప్చర్ నుంచి మీకు వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్లోనే ఈ క్యాబేసి క్యాప్చరింగ్ అనేది అవుతుంది సో నేను క్యాప్చరింగ్ కొట్టాను ఇంకా లైట్ రాలేదు సో లైట్ రాగానే మనకి ఈ క్యాబేసి ప్రాసెస్ అనేది వన్ సెకండ్లో తీసేసుకుంటుంది ఇక్కడ మీకు ఇంత ముందు ఇన్స్టాలేషన్ ప్లీజ్ వెయిట్ అని లేకపోతే ప్లీజ్ వెయిట్ అని మనకి కనబడతా ఉండేది ఫింగర్ ప్రింట్ క్యాప్చర్ మింగ్ కొట్టగానే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా వెంటనే పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో లైట్ వెలిగింది సో మన ఫింగర్ పెట్టగానే ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రాసెసింగ్ ఈకేవైసి వచ్చేస్తుంది సో వెంటనే మన యొక్క ఈకేవైసి అనేది తీసేసుకుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను మళ్ళీ ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తాను సో ఫస్ట్ టైం మాత్రం మనకు కొంచెం లేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నుంచి మనకి లేట్ అయి ఉండదు సో మనం టైప్ చేయడమే లేట్ అనమాట సో మీరు జస్ట్ ఆధార పెట్టేసి తమ వేయగానే వెంటనే ఈ కేబేసి తీసుకుంటుంది చూడండి సో మనకి ఇంకొక స్టూడెంట్ యాడ్ చేసి చూద్దాం మనం ఎంత ఫాస్ట్గా చేసినా సర్వర్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా రిసీవ్ చేసేసుకుంటుంది సో ఇంతకుముందు అనేది మనకి చాలా టైం పట్టేది క్యాప్చరింగ్కి ఇప్పుడు చూడండి ఎంత స్పీడ్గా అయిపోతుందో సో ఈ విధంగా అనేది మనకి ఈ ఆర్డీ సర్వీస్ సంబంధించి డ్రైవర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో మీకు నేను లాస్ట్లో చెప్పాను ఈసీఎస్ ఏం చేస్తుందని మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను సో ఈసీఎస్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇంతకుముందు సో ఈ ఈకేవైసి వర్క్ చేయాలంటే జావా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలన్నమాట సో ఈసీఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు మీ సిస్టంలో జావా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో జావా లేకుండానే బయోమెట్రిక్ డివైజ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఈకేవైసి రన్ అవ్వాలంటే మినిమం ఫార్టీ నైన్ ముజలా ఫైర్ఫాక్స్ వర్షన్ వాడేవాళ్ళ సో దాని కింద ఏదైనా వర్షన్ వాడ వాడాల్సి వచ్చేది ఫార్టీ నైన్ బిలో ఉన్న వర్షన్స్ని మనం వాడాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు వచ్చేసి అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఏ మొజులా ఫైర్ఫాక్స్ అయినా ఇది వర్క్ అవుతుంది వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది మొజులా ఫైర్ఫాక్స్లోనే కాదు గూగుల్ క్రోమ్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది సో నేను ఆల్రెడ్ టెస్ట్ కూడా చేశాను గూగుల్ క్రోమ్లో కూడా ఇది వర్క్ అవుతుంది సో ఇంతకుముందు మనకి ఓన్లీ మొజులా ఫైర్ఫాక్స్ అది ఫార్టీ నైన్ వర్షన్లో వర్క్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఇది గూగుల్ క్రోమ్లో వర్క్ అవుతుంది అండ్ మొజులో ఫైర్ఫాక్స్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది అండ్ జీ దీనికి జావా అనేది కూడా అవసరం లేదు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే బయోమెట్రిక్ చాలా ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ అవ్వడానికి ఈసీఎస్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఏంటంటే మనకి బయోమెట్రిక్ కూడా ఎంతో స్పీడ్గా కూడా యాక్సెస్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఈసీఎస్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు Thank you so much. Jai Hind.